हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में आज का टॉपिक फोकस सिलेबस पार्ट टेन जिसके अंतर्गत हम करने वाले हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी जो लास्ट चैप्टर है हमारी एन की बुक में आइए कुछ की पॉइंट्स पहले देख लेते हैं इसके बारे में अगर कहीं पर पी ऑफ ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ठीक है फेवरेबल आउटकम फेवरेबल किसके फेवरेबल जो हमारा इवेंट हो रहा है जो उसको फेवर करे फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इसको हम नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल को ये भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ठीक है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स लिख लो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिख लो या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इस टाइप से हम लिख सकते हैं जो हमारा श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी वन होती है श्योर इवेंट का मतलब जो इवेंट होना ही होना है हंड्रेड परसेंट फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने डाइस फेंकी तो गेटिंग ए नंबर लेस देन सेवन तो हमेशा लेस देन सेवन ही आना तो यानी वो चीज़ तो होनी ही होनी है और इम्पॉसिबल इवेंट जैसे हमने डाइस को थ्रो करा तो गेटिंग ए नंबर मोर देन सिक्स कभी भी मोर देन सिक्स नहीं आ सकता तो वो इम्पॉसिबल इवेंट इस टाइप का हमारा हो जाता है प्रोबेबिलिटी हमारी हमेशा जीरो से एक के बीच में होती है यानी जीरो हो सकती है एक हो सकती है और उसके बीच में हो सकती है ना तो नेगेटिव हो सकती है ना एक से बड़ी इस बात का आप ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट किसी भी इवेंट के लिए यानी किसी इवेंट के होने और ना होने यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई जो ई बार है इसका मतलब है नोट ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई अगर उनको ऐड करें तो हमेशा वन आता है यानी इन दोनों वैल्यू में से अगर हमें एक वैल्यू कोई सी भी पता है तो दूसरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ई का मतलब प्रबल घटना के होने यानी इवेंट के होने की और नोट ई का मतलब इवेंट के ना होने की तो देखो नोट ई हमने निकाल दी अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता है ऐसे ही अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई पता है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड आउट कर सकते हैं ये कुछ हमारे की पॉइंट्स थे आइए क्वेश्चन से पहले हम कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा और समझ लें देखो कार्ड्स क्या होते हैं हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास उनमें 26 हमारे ब्लैक होते हैं और 26 हमारे रेड 26 ब्लैक 26 रेड 26 जो ब्लैक होते हैं ये भी 13 13 के दो ग्रुप होते हैं एक क्लब और एक स्पेड ठीक है तो क्लब हमारे ये होते हैं जिनको हम हिंदी में चिड़ी बोलते हैं स्पेड हमारे ये होते हैं इनको हिंदी में क्या बोलते हैं हुक्म ये हो गया हमारा हिंदी में चिड़ी इसको हम बोलेंगे हिंदी में हुक्म हर्ट थर्टीन हर्ट के होते हैं रेड में इसको हम पान बोलेंगे हिंदी में और ये डायमंड इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं ईंट तो ये हमारे पत्ते होते हैं और ये पहचान लो इस टाइप से अब एक चीज़ ये देखो ये ये वाले जो कार्ड हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने बारह कार्ड हैं इन बारह कार्ड पर फोटो छपी हुई है इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स ठीक है तो जैक कितने जैक होते हैं फोर फोर जैक फोर क्वीन और फोर ही किंग टोटल ये हमारे कितने कार्ड हो गए ट्वेल्व तो बारह फेस कार्ड हमारे पास होते हैं ये बेटा ध्यान रखना आइए अब हम करते हैं क्वेश्चंस नाउ देखो क्वेश्चन कहता है एन अनबाइस डाई इज थ्रोन जब डाई हमारी फेंकी जाएगी तो बेटा एक दो तीन चार पाँच छ इसमें से कुछ भी आ सकता है तो इतना पढ़ते ही जितनी मैंने अंडरलाइन करी है इतना पढ़ते ही हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेज या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे आ जाते हैं तो यहीं से हम निकाल लेंगे देखो ये रहा हेयर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर सिक्स ऊपर लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ अब देखो अब क्वेश्चन हो गए हमारे पास अलग अलग एक दो तीन चार सबसे पहले हमने ये लाइन लिख दी ये लाइन हमारी चेंज नहीं होगी अब यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं डालना है इस लाइन को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम यहाँ पर इस टाइप से लिख देंगे हमें सिर्फ तीन लाइन लिखनी है एक टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एक टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और फार्मूला प्रोबेबिलिटी का फार्मूला इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बट ए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स सिर्फ हमें यह काम तीन लाइन वन लाइन टू लाइन एंड थ्री लाइन इसके अलावा कोई भी लाइन नहीं लिखनी और जब पॉसिबल आउटकम्स लगाओगे उसके आगे भी ए लिख दोगे और फेवरेबल आउटकम के आगे भी ए लिख दोगे यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो सबसे पहला क्वेश्चन है ओड नंबर देखो ओड नंबर बेटा कौन कौन से हैं वन टू थ्री तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए थ्री प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटे नंबर ऑफ टोटल आउटकम तो ये ये थ्री था हमारे पास ये सिक्स था काट के आ गया वन बाय ठीक है अब सेकेंड क्वेश्चन 
ऊपर वाली लाइन ये सेम रहेगी बस फेवरेबल वाली चेंज हो जाएगी तो टोटल नंबर ये हमें हमें कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है नोट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या कहता है ए परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा बेटा यहाँ पर एक तो वन है क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है और एक तो ऐसे नंबर कित, कितने फेवरेबल आउट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी टू अपॉन सिक्स तीसरे में फिर से वही ए टी क्यू लिखेंगे सबसे पहले ए टी क्यू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कैसे क्या कहता है ए मल्टीपल ऑफ थ्री मल्टीपल ऑफ थ्री कौन सा है थ्री है की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई टू अपॉन सिक्स यानी वन अपॉन थ्री ए नंबर लेस देन फोर लेस देन फोर कितने नंबर हैं तीन ही तो नंबर है हमारे पास ये वन टू थ्री तो इसके इसके फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे यहाँ पर थ्री और इसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी थ्री अपॉन सिक्स वे में लिखना बेटा तो मैं बताऊंगा मैं इन तीन लाइन से ज़्यादा आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिखना है प्रोबलिटी के आइए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता थ्री अनबायस्ड कोइंस आर टोस्ट टूगेदर थ्री अनबायस कोइंस तो द पॉसिबल आउटकम्स ये हमने बना के दिखा दिए या तो तीनों एच 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 टी एच टी एच ये आठ होंगे टोटल हमारे पास ये हमने बना के दिखा दिए तो देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एट नाउ क्या था ओल हैड ठीक है तो ओल हैड किस में है सिर्फ इसमें है ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आप लिखोगे ए टी क्यू देयर फोर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज वन ठीक है ऊपर ये चीज़ आप बना के दिखा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है वन फॉर्मूला लगाया वन अपॉन एट तीन ही लाइन हुई हमारे पास अब सेकेंड केस यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या टू हैड टू हैड किस किस में है वन टू और थ्री ठीक है तो ये लाइन बिल्कुल मत देखो कोई जरूरत नहीं है इस लाइन को लिखने की देयर फोर वही ए टी क्यू लिखेंगे ए टी क्यू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमने उप, क्योंकि हमने ऊपर लिख के दिखा रखा उसी में देख लेंगे थ्री तो प्रोबेबिलिटी हो गई थ्री बाय एट ऐसी वन हेड वाली वन टू थ्री वहाँ भी फेवरेबल आउटकम थ्री हो जाएगा प्रोबेबिलिटी थ्री बाय एट एटलीस्ट टू हेड कम से कम दो हेड हों तो देखो ये सारे आ जाएंगे एक दो तीन और ये चार यहाँ पर कम से कम दो हेड हैं एटलीस्ट टू हेड का मतलब यानी टू हेड हों या उससे ज़्यादा हों तो ऐसे कितने केसेज हो गए चार तो यहाँ पर नंबर फेवरेबल केसेज कितने हो गए चार तो प्रोबलिटी हो गई चार बटे आठ अब इसमें बेटा बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है जो पॉसिबल आउटकम्स वाली लाइन है वो एक बार आएगी फिर हर क्वेश्चन के लिए फेवरेबल आउटकम चेंज होता चला जाएगा और प्रोबेबिलिटी बदलती चली जाएगी ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर थ्री फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रेंडम विल कंटेन फिफ्टी संडे अब ये क्वेश्चन हल्का सा अलग है बेटा देखो पहले तो ये देखेंगे इन ए लीप ईयर थ्री सिक्सटी डेज अब इन स्लीप ईयर को हम वीक और डेज में कन्वर्ट करेंगे तो फिफ्टी टू वीक्स और टू डेज फिफ्टी टू वीक का मतलब क्या है फिफ्टी टू संडे तो है ही खाली अब दिक्कत कहाँ पे आएगी इन टू डेज में इन टू डेज में कौन सा दिन है फिफ्टी टू संडे तो वहाँ पर है ही तो फिफ्टी टू तो अब एक तरफ हट गया अब इन टू डेज के ऊपर है एंड द ठीक है दस ए लीप ईयर हैव ऑलवेज इसमें जो लिख रहा बेटा तो पूरा ही लिखना पड़ेगा फिफ्टी टू संडेज नाउ द रिमेनिंग टू डेज कैन बी संडे मंडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे फ्राइडे अब मैं यहाँ पर ये चीज़ आप छोड़ो क्या है ये यहाँ पर बल्कि इसमें भी मैं आपको ये बताता हूँ आपको सिर्फ मेनली ये वाली लाइन अब इससे कोई मतलब नहीं है अभी तो यहाँ पर देखो अब ये हमने सेवन केसेज बना लिए तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ठीक है कितने हो गए सेवन हो गए क्योंकि जो बचे हुए दो दिन हैं इन सेवन में से कुछ भी हो सकते हैं तो ये हो गए अब फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट क्या टू फेवरेबल नंबर इवेंट का मतलब वो संडे होना चाहिए ये जो दो दिन बचे हैं इनमें संडे होना चाहिए संडे कहाँ कहाँ है संडे इस वाले केस में है और संडे इस वाले केस में तो फेवरेबल इवेंट तो टू ही हो गए तो प्रोबलिटी क्या हो जाएगी टू अपॉन सेवन सिंपल अब इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर इसी में बता देता हूँ कि ये लीप ईयर ना हो अगर ये लीप ईयर ना हो ये नॉर्मल ईयर हो या नोट ए लीप ईयर कह दें 
फ़र्क क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास थ्री सिक्सटी फाइव आ जाएगा थ्री सिक्सटी फाइव और यहाँ पर हमारा आ जाएगा वन डे ठीक है तो ये लाइन ऐसी रहेगी तो वहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग वन डे कैन बी संडे मंडे ट्यूजडे वेजनसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे यानी एक एक दिन ही बच रहा है ना तो अब एक दिन अब कोई सब अब यहाँ पर अगर तुमसे पूछा जाए वो संडे होना चाहिए तो ऐसे केस में संडे कितनी बार आ रहा है वन बार तो वन बाय सेवन हो जाएगी ये आगे उसमें आएगा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे होंगे ना उसमें आएगा इसलिए मैंने यहाँ पर ही समझा दिया तो इसको ध्यान से आप कर लेना ठीक है एग्जाम्पल नंबर थ्री था ये चलिए आ गई कार्ड्स की बारी जो हमने कार्ड्स अभी ऊपर समझा था वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम फिफ्टी टू पैक ऑफ कार्ड ठीक है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फिफ्टी टू क्योंकि फिफ्टी टू कार्ड में से जब एक कार्ड निकाला गया तो उन फिफ्टी टू में से वो कोई सा भी हो सकता है ठीक है ईच फिफ्टी टू कार्ड बींग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन इसने कह भी दिया कि फिफ्टी टू कार्ड जो है इक्वली लाइकली हैं यानी कोई सा भी उनमें से आ सकता है अब प्रॉबलिटी फाइंड आउट करनी है पहला ठीक है जो पहला क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू ये हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं है ये लाइन हमें नहीं लिखनी है बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या है एन एस वो इक्का होना चाहिए इक्के कितने होते हैं हमारे उसमें चार होते हैं तो चार में से एक आएगा तो फेवरेबल केस चार प्रोबलिटी ऑफ एन एस फार्मूला लगाया चार बटे बावन वन बाय थर्टी आइदर ए रेड और ए किंग अब देखो पहले देखो आइदर ए रेड तो यहाँ पर फिर दोबारा आपको ये सारी कुछ नहीं लिखना है ये समझा रखा है खाली यहाँ पर ए टी क्यू लिखना है बस ए टी क्यू फेवरेबल अब कैसे ये आपको पहचानना आइदर ए किंग और रेड आइदर रेड रेड कितने थे बेटा ट्वेंटी सिक्स और किंग कितने थे हमारे पास चार लेकिन चार किंग में से दो तो यहाँ पर आ चुके हैं ट्वेंटी सिक्स में तो बचे कितने दो तो टोटल कितना हो गया ट्वेंटी एट तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए ट्वेंटी एट फार्मूला लगा दिया ट्वेंटी एट अपॉन फिफ्टी टू एफ एस कार्ड तो वही ए टी क्यू लिख के देयर फोर फेवरेबल आउटकम फेस कार्ड क्या हो जाएगा बेटा बारह प्रॉबलिटी क्या हो जाएगी बारह बटे बावन सिंप्लीफाई इसको आप कर लोगे ए रेड फेस कार्ड देखो जो बारह फेस कार्ड होते हैं इनमें छः रेड होते हैं और छः ही ब्लैक होते हैं ऊपर देख लेना रेड फेस कार्ड की क्या हो जाएगी छः बटे बावन सिंपल आपको सिर्फ यही पहचानना है और कुछ नहीं देखो हमारे निकल गए और ये हमें पूरी डिटेल नहीं लिखनी है मैं बस हर किसी का फेवरेबल आउटकम अलग अलग लिखते चले जाना और हमारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे नेक्स्ट देखो वही कार्ड्स मार्क्ड फ्रॉम टू टू वन जीरो वन टोटल कार्ड्स कितने हैं देखो यहाँ पर अगर दो से शुरू होकर एक सौ एक तक जाते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं हंड्रेड ही हैं हमारे पास ठीक है कहता है इनको मिक्स करके एक बॉक्स में डाल दिया और एक कार्ड निकाला गया सभी कार्ड में से एक कार्ड निकाला यानी सौ में से एक कार्ड निकाला जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो हमारे सौ ही आने वाले हैं फाइन द प्रोबलिटी ऑफ देख देखो कहता है फ्रॉम टू टू वन जीरो वन ठीक है टोटल कार्ड्स कितने हैं हंड्रेड तो देर फोर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हंड्रेड ये पूरी लाइन लिख दी नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एन ई वन नंबर देखो इससे हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है अगर हमारे पास सौ नंबर हैं तो उसमें से फिफ्टी ई वन होंगे और फिफ्टी ही ओड होंगे इसमें कोई सोचने की हमारे पास बात नहीं है ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू ये लाइन जो मैंने काट दी ये नहीं लिखनी है देर फोर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फिफ्टी तो फिफ्टी अपॉन हंड्रेड ठीक है वन बाई टू इज द आंसर ए नंबर लेस देन फोर्टीन ठीक है तो ये फिर से हमें नहीं लिखना है ये सिर्फ मन में सोचना है ठीक है ए नंबर लेस देन फोर्टीन टू से लेकर शुरू हो गए और थर्टीन तक गए हमारे पास ये ये जो चीज़ इन्होंने समझा रखी है ना लिख के ये हमें लिख के नहीं दिखानी है ये सिर्फ हमें मन में सोचनी है और हमें सिर्फ हमें सिर्फ क्या लाइन लिखनी है ये वाली तो दो से लेकर तेरह तक है इनको काउंट कर लो फिंगर्स पर ऐसे कितने नंबर हैं ये बारह नंबर क्योंकि उसमें एक नहीं है टोटल तो तेरह हो गए चौदह से छोटे लेकिन उसमें एक है ही नहीं पे एक से शुरू ही नहीं है तो बारह हो गए हमारे पास तो बारह बटे हंड्रेड नेक्स्ट कहता ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर देखो एक तो इसमें है ही नहीं एक से बड़ा नंबर देखो एक का स्क्वायर नहीं है फिर दो का स्क्वायर है हो सकता है तीन चार ठीक है सॉरी स्क्वायर तक आ जाएगा तो देखो दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस कितने नंबर हुए नाइन फेवरेबल केसेस कितना हो गया नाइन तो नाइन अपॉन हंड्रेड 
ठीक है फिर से ये मैं कह रहा हूँ ये वाली लाइन नहीं लिखनी तुम्हें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस लिखने हैं और फेवरेबल केसेस को अपने मन में सोचना इन नंबर लेस देन ट्वेंटी ए प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर लेस देन ट्वेंटी कौन कौन से होते हैं बेटा टू होता है थ्री फाइव सेवन एलेवन थर्टीन सेवनटीन और नाइनटीन कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ हो गए तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज कितने हो गए आठ तो आठ बटे हंड्रेड तो ये आठ बटे हंड्रेड इन्होंने लास्ट में दे भी रखा है ये रहे था सिंपलीफाई आप अपने आप करोगे ये अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं मार्क्स नहीं कटेंगे लेकिन फिर भी आप कर दो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली तो पहले टू डाइस जब साइमल्टेनियसली थ्रोन की जाएंगी तो मैं यहाँ पर केसेज बना के दिखा दिया आपको बेटा टू डाइस ऐसी होंगी हो सकता है पहले डाइस पर वन रहे तो वन के बाद देखो दूसरी पर वन दूसरी पर टू दूसरी पर थ्री दूसरी पर चार दूसरी पर पाँच दूसरी पर छः ऐसे हो सकता है अब पहली डाइस पर देखो टू फिक्स हो गया फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकता है ऐसे हमने सारे केसेस बना लिए जब हमारे टू डाइस फेंके जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस यहाँ पर कितने आ गए छत्तीस ये सारा तो आपको करके दिखाना पड़ेगा ये चीज़ बना के दिखाओ चाहे ना दिखाओ ये हमारा रफ़ काम है ठीक है तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के आप ये वाली लाइन जरूर लिखोगे ये आप और कहीं रफ पे बना सकते हो चलिए पहला क्वेश्चन है ए डबल एट और द सम एज ए प्राइम नंबर चलो डबल एट डबल एट का मतलब है दोनों पर सेम आना तो आप क्या लिखोगे इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपने ये सारी चीज़ आप रफ में बना चुके होंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कैसे डबल एट का मतलब है ये ये वाले सारे जिसमें दोनों में सेम आ रहे हैं वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स ठीक है तो डबल एट हो गया तो डबल एट कितने छः फार्मूला लगाया छः बटे छत्तीस आंसर अब कहता है दस सम जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए ठीक है सम प्राइम नंबर होना चाहिए यानी कि देखो सम क्या होना चाहिए सम टू हो सकता है सम थ्री हो सकता है सम फाइव हो सकता है सेवन हो सकता है इलेवन हो सकता है इसके अलावा तो प्राइम नंबर आ ही नहीं सकता दोनों को जोड़ के क्योंकि मिनिमम टू आता है और मैक्सिमम बारह आता है अब देखो टू टू वाला केस खाली यही है थ्री वाले ये दोनों हैं ऐसे थ्री वाले दोनों के अब हम फाइव वाले लेंगे देखो फाइव वाले ये रे ये हो गए जो जो कटते जा रहे हैं उनको बाद में काउंट कर लेंगे सेवन अब सेवन वाले देखो ये रे ये सेवन वाले हमारे अब इलेवन इलेवन वाले ये हैं हमारे पास देखो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो ऐसे हमारे फिफ्टीन केसेस आ गए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आ गए हमारे पास फिफ्टीन ठीक है ये बस यहाँ पर सिर्फ क्या है ये फ़र्क है ये बना के दिखा देते हैं जबकि आपको ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है ये सब रफ काम करना है बढ़ाने की क्वेश्चन कोई ज़रूरत नहीं है ए लिखेंगे और ये वाली लाइन लिखेंगे फिफ्टीन फॉर्मूला फिफ्टी ठीक है पूरे नंबर इसमें भी मिलने वाले हैं आपको अब टू कोइंस टू कोइंस अब जब हम ड्राई करेंगे तो पॉसिबल आउटकम एच 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 टी टी एस टी टी फोर नंबर टोटल नंबर फेवरेबल 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 क्यों कह रहा है पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ यहीं पे पॉसिबल आउटकम्स आ गए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फोर पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में टू हैड फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए वन तो फार्मूला हो गया वन बाय फोर दूसरे में कोई जरूरत नहीं इसे लिखने की क्या कहता है एग्जैक्टली वन टेल वन टू फेवरेबल आउटकम टू टू बाई फोर इज द आंसर नो टेल किसी भी कोई टेल ना हो तो ये एक ही है कोई जरूरत नहीं ऐसे लिखने की नंबर फेवरेबल आउटकम इधर हमें सब ये यहीं से पहचानना है तो वन बाई फोर क्या था एटलीस्ट वन टेल कम से कम एक टेल तो जरूर हो तो ये तीनों केस हो गए तो थ्री बाय फोर ठीक है चलिए आ गए जी प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई क्या फार्मूला था वन था तो भैया ये दे रखी है हमें जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार हमें निकालना है वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार वन में से घटा देंगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव वन का मत देखो ये दो डेसीमल वाला है इसको भी हम दो डेसीमल वन पॉइंट जीरो जीरो ऐसे लिखेंगे और जीरो पॉइंट जीरो फाइव अब घटाना वन पॉइंट जीरो जीरो में से जीरो फाइव घटाना है अब घटाना अब सही घटा पाओगे अब एक बार एक बार को डेसिमल भूल जाओ डेसिमल यानी सौ ऊपर सौ नीचे पाँच है पचानवे आएगा तो पॉइंट यहाँ आ गया 
तो ध्यान रखना इस चीज़ को क्योंकि इसे घटाने में भी गलती करते हैं बच्चे तो जीरो पॉइंट नाइन फाइव ठीक है नाउ नेक्स्ट इनके मैं तुम्हें हिंट दूंगा ए डाई इज रोल्स ट्वाइस जब डाई को हम दो बार फेंकते हैं तो कितने या दो डाई को एक साथ फेंकते हैं एक डाई को दो बार फेंको या दो डाई को एक साथ फेंको वही ऊपर जो अभी हमने छत्तीस केस बने थे वही आ गए वट इज वट आर द पॉसिबल आउटकम्स तो वो सारे आपको आउटकम्स लिखने हैं कौन कौन से वन 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 टू वन थ्री जो ऊपर हमने छत्तीस बनाए थे अभी जो भी क्वेश्चन था दिखा देता हूँ मैं आपको दोबारा ये वाला ये सारे आउटकम्स बेटा आपको लिख के दिखाने हैं क्योंकि सिर्फ आउटकम्स पूछ रहा है और नंबर ऑफ आउट आउटकम्स पूछेगा तो छत्तीस बता देना आप ठीक है तो ये चीज़ हमारे पास आइए दोबारा क्वेश्चन पर चल प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चलते हैं नाउ यहाँ पर क्या कह रहा है ए डाई इज थ्रॉन्स वंस एक बार फेंकी जाती है भाई तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स सिक्स ठीक है लिख देना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स सिक्स फिर फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल ऑफ थ्री तो मल्टीपल ऑफ थ्री टोटल नंबर फेयरवेल केसेस कितने हो गए दो प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी इस वाले की प्रोबेबिलिटी दो बाय तीन ए मल्टीपल ऑफ टू एंड थ्री थ्री के तो दो हैं ही और दो के और ले लो ये ये भी हो गए ठीक है अब अब इसके आ गए चार बाय सिक्स ए प्राइम नंबर प्राइम नंबर कौन कौन सा दो है तीन है और पाँच है तो थ्री बाय सिक्स एंड ईवन नंबर ईवन नंबर भी तीन है तीन बाय सिक्स और ओड नंबर भी तीन है थ्री बाय सिक्स आ गई सबकी लिखने का मैथड मैं ऊपर सिखा चुका हूँ आपको नाउ क्वेश्चन नंबर फोर टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टूगेदर वही छत्तीस केस बनेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू थर्टी सिक्स नाउ क्वेश्चन नंबर वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस द सम ऑफ नंबर ऑन टू डाइस टू बी फाइव फाइव होना चाहिए देखो कैसे कैसे होता है अगर पहले पे वन है तो दूसरे पे फोर हो सकता है पहले पे टू है तो दूसरे पे थ्री हो सकता है पहले पे थ्री है तो दूसरे पे टू हो सकता है पहले पे फोर है तो दूसरे पे वन हो सकता है इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस चार तो आंसर क्या आ गया चार बटे छत्तीस सिंपल ईवन नंबर्स ऑन बोथ डाई दोनों डाइस पर ईवन नंबर होने चाहिए चलो मैं ऊपर ही ले जाकर दिखा देता हूँ ये रहा हमारे पास देखो दोनों पर ईवन नंबर होने चाहिए तो मैं इनको बता देता हूँ देखो पहले वाले उस रो में चलो पहले वाले इस वाले रो में तो दोनों पर ईवन नंबर हो ही नहीं सकता क्यों क्योंकि वन है पहले पे इसमें कहीं ईवन नंबर नहीं हो सकता और इसमें दोनों पे ईवन नंबर नहीं हो सकता अब ये केसेस बचे हैं इनमें देखो एक दो तीन ऐसे यहाँ चार पाँच छ सात फेवरेबल नंबर क्योंकि ये तो आपको बेटा बनाना ही पड़ेगा आपको है ना तो आपको ऑन ईच डाइस ऊपर के जैसा ही कर लेना बिल्कुल इसके जैसा ही है ए टोटल ऑफ नाइन और इलेवन या तो नाइन आना चाहिए या इलेवन आना चाहिए तो बेटा नाइन देखो फर्स्ट अगर पहले पे फर्स्ट लोगे तो दूसरे पे कुछ भी ले लो नाइन नहीं आएगा टू से भी नाइन नहीं आएगा थ्री से आ जाएगा थ्री सिक्स फोर से लोगे ठीक है फाइव से लोगे तो फाइव फोर और सिक्स से लोगे तो सिक्स थ्री ठीक है इसी टाइप से अब ये तो हो गए हमारे नाइन वाले देखो वन से नाइन नहीं बनने का टू से नहीं बनने का थ्री से नहीं बनने का वो सॉरी इलेवन अब इलेवन वन फोर से नहीं बनने का फाइव से बनेगा फाइव सिक्स और ये बनेगा सिक्स फाइव तो कितने चार के एस ये दो के एस ये तो छः हो गए छः बटे छत्तीस ठीक है इस तरह से हमारे चो नेक्स्ट है गेटिंग ए नंबर मोर देन थ्री ऑन ईच डाई ये क्वेश्चन ठीक है चलिए ऊपर ही आपको मैं बता देता हूँ इसमें गेटिंग ए नंबर मोर देन थ्री ऑन बेटा तीन भी नहीं कह रहा यानी कि ये तीनों तो पहले ही कैंसिल हो गए अब तीन से बड़े में देखो ये तीनों भी कैंसिल हो गए ठीक है तीन से बड़े में ये तीनों भी कैंसिल हो गए और ये तीनों भी कैंसिल हो गए सिर्फ ये हमारे पास नाइन केसेस हैं जिसमें तीन से बड़ा आ रहा है तो नाइन बाय थर्टी सिक्स बस यही हमें पहचानना है और क्या करना है इन क्वेश्चंस में नेक्स्ट है ए सम लेस देन सिक्स कर लेना लेस देन सिक्स का मतलब या तो टू हो या थ्री हो या फोर हो या फाइव हो बस ये वाले तुम्हें ढूंढ के चलने हैंव ए प्रोडक्ट लेस देन सिक्सटीन 
उनकी जो प्रोडक्ट है वो सोलह से कम होनी चाहिए चलिए ए डबलेट ऑफ ओड नंबर नोट ए डबलेट ठीक है तो देखो नोट ए डबलेट इसका पहले मैं इसको बता देता हूँ नोट ए डबलेट पहले हम डबलेट की निकाल लेते हैं डबलेट की मतलब यानी वन वन हो टू टू हो हमने एग्जाम्पल में करा तो ऐसे कितने होंगे सिक्स तो सिक्स बाय थर्टी सिक्स यानी कि वन बाय सिक्स ये किसकी आ गई डबलेट की आपको नोट ए डबलेट निकालनी है तो क्या लिखेंगे नोट डबलेट तो वन में से माइनस कर दो वन माइनस वन बाय सिक्स फाइव बाय सिक्स सिंपल चलिए अब करते हैं ये सिक्स और एट्थ प्रोडक्ट लेस देन सोलह और डबलेट ऑफ ओड नंबर ठीक है चलिए ऊपर चलते हैं सबसे पहले डबलेट ऑफ ओड नंबर देखो ओड नंबर का डबलेट एक ये रहा एक ये रहा और एक ये रहा इसके अलावा तो डबलेट नहीं है ओड नंबर का तो थ्री तो डबल ऑफ ओड नंबर वाले में थ्री बाय थर्टी सिक्स प्रोडक्ट लेस देन सिक्सटीन देखो इसकी ज़्यादा है सिक्सटीन से इसकी भी ज़्यादा है इसकी भी ज़्यादा है इसकी भी ज़्यादा है ठीक है ये ये सब कट गए लेस देन सिक्सटीन कह रहा सिक्सटीन भी नहीं लेना ठीक है छः थी अट्ठारह बस और तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं बचा जिसके सिक्सटीन से कम हो अब ये जितने भी नंबर बच गए इनको आपस में तुम मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये सोलह से कम ही आएंगे तो कितने केसेस बच गए ये हो गए यार ये ट्वेंटी फाइव केसेस बनेंगे हमारे पास तो टोटल नंबर ऑफ एवेबल केसेस बन गए ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी सिक्स ठीक है तो लेस देन सिक्सटीन वाले में ये केसेस हमारे आ जाएंगे चलिए नेक्स्ट अब टू कोइंस आर साइमल्टेनली दो दो कोइंस फेंके गए तो पॉसिबल केसेस एच 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 टी टी एच और टी टी टोटल नंबर पॉसिबल केसेस फोर अब पहले के पहले के लिए क्या फेवरेबल नंबर ऑफ एटलीस्ट वन हैड एटलीस्ट वन हैड इन तीन केस में है तो ये थ्री बाय फोर एग्जैक्टली टू टेल्स एग्जैक्टली टू टेल्स सिर्फ एक में है वन बाय फोर नो टेल यानी ये नो टेल का मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो गए सॉरी नो टेल सॉरी सॉरी हाँ नो टेल का तो नो टेल भी ये केस है ओनली टू हैड इसका मतलब वन बाय फोर ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ कंप्लीट नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स थ्री अनबायस कोइन आर टोइंस साइमल्टेसली तो बेटे ये बना लो एच है ना एच टी एच और टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी और टी 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 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस यहाँ कितने हो जाएंगे आठ वन हेड वन हेड किस किस में है एक दो तीन तो इस वन हेड का हो गया इसका यानी पहले वाले का हो गया थ्री बाय एट टू हेड वन टू थ्री इसका भी थ्री बाई एट ओल हेड ओल हेड सिर्फ इसमें है वन बाई एट एटलीस्ट टू हेड एटलीस्ट टू हेड इन तीन में है ओ सॉरी चार में है तो फोर बाई एट एटलीस्ट वन हेड ओ सॉरी हाँ एटलीस्ट वन हेड का मतलब सिर्फ ये वाला केस छोड़ देंगे बाकी सब में तो है ही तो ये हो जाएगा सेवन बाय एट ठीक है नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया था नॉन लीप ईयर फिफ्टी थ्री संडेज का बता दिया था ना वन बाई सेवन आएगी ऐसे वट इज़ द प्रोबल्ट ऑफ ऑर्डिनरी है संडे के बजाय मंडे पूछ लिया ये भी बिल्कुल इसके जैसे क्वेश्चन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्वेश्चन वो पर मैं एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ अपने आप करोगे कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम फिफ्टी टू पैक ऑफ कार्ड्स तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस फिफ्टी टू हो गए अब फेवरेबल केसेस पहले केस के लिए ए जैक क्वीन और किंग यानी जैक होना चाहिए क्वीन होना चाहिए क्यों यानी दूसरे शब्दों में इसको क्या बोल देंगे फेस कार्ड तो ऐसे कितने होते हैं बारह तो बारह बटे बावन लिखना मैंने ऊपर सिखा रखा कैसे करना ए ब्लैक किंग ब्लैक किंग कितने होते हैं दो तो दो बटे बावन नीदर ए हार्ट नोर ए किंग ना तो हार्ट होना चाहिए और ना ही वो किंग होना चाहिए हार्ट के कितने होते हैं तेरह तो तेरह में एक किंग तो आ गया बेटा और तीन किंग और हटा दो हार्ट के अलावा यानी सोलह पत्ते नहीं होने चाहिए ठीक है कितने होने चाहिए छत्तीस बाकी छत्तीस बच्चे बच गए तो यहाँ पर फेवरेबल केसेस कितने हो गए छत्तीस छत्तीस बटे बावन ए क्वीन ऑफ डायमंड एक ये और ये सेम है ऐसे दोनों में से किसी तरीके से पूछा जा सकता है वही बारह बटे बावन क्या था ब्लैक एंड ए किंग या तो ब्लैक पत्ता हो या किंग ब्लैक पत्ते कितने छब्बीस 
और रेड किंग कितने हो गए क्योंकि दो किंग तो ब्लैक में आ गए अट्ठाईस तो अट्ठाईस बटे बावन स्पेड और एन एस ये किसके जैसा हो गया ये हो स्पेड स्पेड कितने हो गए तेरह तेरह के अलावा तीन एस और होते हैं तो सोलह बटे बावन ठीक है चलिए देखो तो कितने सारे क्वेश्चन पूछ दिए इसी में उन्होंने कहता नीदर एन एस नोर ए किंग यानी ए ना तो एस होना चाहिए ना ही किंग होना चाहिए आठ होते हैं इन आठ को हटा दो तो कितना बचा चवालीस ठीक है चवालीस बटे बावन तो ना तो एस होना चाहिए ना ही किंग ये आठ पत्ते हटा देंगे आइधर ए ब्लैक कार्ड या तो ब्लैक कार्ड होना चाहिए ब्लैक कार्ड कितने होते हैं भैया छब्बीस और किंग इसके अलावा दो और होते हैं हमारे पास तो अट्ठाईस बटे बावन नीदर ए रेड कार्ड ना तो रेड कार्ड होना चाहिए तो छब्बीस तो ये निकल गए और दो क्वीन और हटा यानी अट्ठाईस अब की बार हटा दिया उल्टा हो गया ये क्वेश्चन तो चौबीस बटे बावन एन एस ऑफ रेड कलर रेड कलर के दो होते हैं तो दो बटे बावन सिंपली भाई अपना आप कर लेना एक क्लब क्लब के तेरह होते हैं तेरह बटे बावन एन एट ऑफ हर्ट अकेला पत्ता होता है एक बटे बावन बस सिंपल हो गया अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है कहता टू ब्लैक किंग्स ठीक है टू ब्लैक किंग्स टू ब्लैक जैक्स टू किंग्स और टू जैक आर रिमूव फ्रॉम द फिफ्टी टू कार्ड्स तो फोर्टी एट कार्ड बचे हमारे पास लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड लिख देना ऊपर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स इक्वल टू फिफ्टी टू माइनस टू माइनस टू फोर्टी एट कार्ड हो गए निकला क्या है किंग और जैक निकल गए फाइंड द प्रोबर्टी अब पहले के लिए फेवरेबल कार्ड ए कार्ड ऑफ हर्ट हर्ट का तो ठीक है क्योंकि ब्लैक किंग निकले हैं और ब्लैक ही जैक निकले हैं और हर्ट का ऐसा होता है रेड रेड तो हर्ट पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं तो वो तो तेरह के तेरह ही हैं तो तेरह बटे अड़तालीस क्योंकि अड़तालीस में से एक पत्ता निकल रहा अब दो किंग ये तो कार्ड में से हमने हटा दिया ना अड़तालीस कार्ड बचे तो अड़तालीस में से एक पत्ता निकलेगा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कार्ड आउटकम क्या हो गया अड़तालीस पहले के लिए फेवरेबल कार्ड ऑफ हर्ट हर्ट के तेरह ही हैं एक कार्ड ऑफ क्लब अब ध्यान से देना बेटा क्लब के कार्ड तेरह होते हैं एक किंग निकल गया एक जैक निकल गया क्योंकि दो किंग ब्लैक में से निकले हैं एक क्लब का और एक स्पेड का ऐसे जैक तो कार्ड ऑफ क्लब दो पत्ते निकल गए एक किंग और जैक तो बचे कितने ग्यारह तो ग्यारह बटे अड़तालीस एक किंग किंग होना चाहिए दोनों किंग बाहर निकल गए दो रेड किंग बचे तो दो बटे अड़तालीस ए ब्लैक कार्ड देखो ब्लैक के चार पत्ते बाहर हुए चारों के चारों पत्ते ब्लैक के ही बाहर हुए ब्लैक होते हैं छब्बीस बचे कितने बाईस तो बाईस बटे अड़तालीस नीदर एस नोरे किंग ना तो एस होना चाहिए तो चारों तो भैया एस हटा दो और चारों इसमें से दो किंग तो पहले निकल चुके हैं दो किंग और छः किंग अड़तालीस में छः और हटा दो तो बावन बयालीस बटे अड़तालीस बस ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बैग कंटेन्स फोर रेड बॉल्स फोर रेड बॉल्स फाइव ब्लैक बॉल्स एंड थ्री ग्रीन बॉल्स टोटल बॉल कितनी हो गई ट्वेल्व बॉल्स एक बॉल निकाली जाती है ट्वेल्व में से तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ट्वेल्व ठीक है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अब कहता है ये रेड बॉल होनी चाहिए तो रेड बॉल कितनी है भाई हमारे पास चार तो इसकी हो जाएगी चार बटे बारह ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास पाँच तो पाँच बटे बारह नोट ए ग्रीन बॉल ग्रीन बॉल नहीं होनी चाहिए यानी इन ये तीन नहीं होने चाहिए इनमें से कोई सी हो सकती है नाइन तो नाइन बटे बारह ए ब्लैक और ग्रीन या तो ब्लैक हो या ग्रीन हो यानी आठ में से कोई सी हो सकती है ये पाँच हैं और ये तीन है तो आठ बटे बारह नीदर ए रेड नोरे ब्लैक यानी ग्रीन है तो तीन बटे बारह ठीक है तो सबकी फेवरेबल केसेस चेंज होते जा रहे हैं और हम क्वेश्चन को हम निकालते जा रहे हैं चलिए वन टू थर्टी फाइव हमारे पास कार्ड है टोटल टोटल कार्ड कितने हो गए थर्टी फाइव तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ठीक है पॉसिबल आउटकम्स यहाँ कितने हो गए थर्टी फाइव अब देखो कहता है ये प्राइम नंबर होना चाहिए भैया तो थर्टी फाइव से छोटे प्राइम नंबर काउंट कर लो टू थ्री फाइव सेवन एलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फिर ट्वेंटी नाइन और थर्टी वन बस यही है तो कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो पहले का आ गया ग्यारह बटे पैंतीस फेवरेबल केसेस ग्यारह पॉसिबल केसेस मैथिस ए मल्टीपल ऑफ सेवन 
तो सेवन के मल्टीपल कितने आएंगे पैंतीस तक पाँच ही आएंगे सात एकम सात सात दूनी चौदह सात या इक्कीस सात चौको अट्ठाईस सात पंजे पैंतीस तो पाँच बटे पैंतीस सिंप्लीफाई अपना मल्टीपल ऑफ थ्री और फाइव तो थ्री के मल्टीपल निकाल दो देखो थ्री में दस तक का तो पूरा टेबल आ गया और तैंतीस भी आ जाएगा थ्री के मल्टीपल हो गए ग्यारह तीन का टेबल दस तक यानी दस धाम तीस तीस भी आ रहा और दस तिया और ग्यारह तिया तैंतीस तो ग्यारह तो तीन के मल्टीपल हो गए और पाँच के मल्टीपल कितने हो गए सात पाँच सत्य पैंतीस तो ग्यारह प्लस सात अट्ठारह अट्ठारह बटे पैंतीस डिविजिबल बाय टू एंड थ्री थ्री के मल्टीपल तो हमने निकाल दिए ठीक है टू एंड थ्री का मतलब क्या है जो सिक्स से डिविजिबल हो ठीक है टू और थ्री तो टू और थ्री में एक तो टू और थ्री ले लिया हमने ठीक है टू और थ्री के बाद जो सिक्स से डिविजिबल हो वो लेने हैं और जो टू और थ्री के डिविजिबल हैं वो भी लेने पहले हम देख लेते हैं कि टू और थ्री के अलग अलग निकाल देते हैं देखो टू और थ्री के डिविजिबल पहले टू का डिविजिबल निकाल दो टू फोर और दो का दो का पहाड़ा लिखते चले जाओ सीधे आठ दस बारह है ना चौदह सोलह ये रफ काम होता है अट्ठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस और चौंतीस ये तो हमारे टू के मल्टीपल हो गए थ्री के लिख दो भाई थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व पंद्रह अठारह और अठारह के बाद भैया इक्कीस चौबीस सत्ताईस तीस और तैंतीस अब देखो जो कॉमन है वो एक ही बार काउंट करेंगे ठीक है ये हम एक ही बार काउंट करेंगे ये चौबीस और ये तीस ये जो नंबर है ये सिर्फ एक बार काउंट होंगे बाकी हम पूरे काउंट कर लेते हैं देखो एक दो तीन चार पाँच छः यानी ऊपर वाले तो हमारे हो गए भाई सत्रह ऊपर वाले तो हमारे सत्रह हो गए और नीचे जो कटे हुए उन्हें काउंट करेंगे सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस ठीक है तो तेईस नंबर हमारे पास आ गए जो इससे कट रहे हैं तो तेईस बटे पैंतीस एन ओड नंबर पैंतीस में से ओड नंबर करके देख लेना आप पैंतीस में से ओड नंबर अट्ठारह होंगे और सत्रह होंगे हमारे ई नंबर तो अट्ठारह बटे क्या हो गया पैंतीस इसको आप इजीली कर सकते हो क्योंकि हमें एक ही उसमें वीडियो कंप्लीट करनी है तो थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है लेकिन बेटा इसमें जितने क्वेश्चन दे रखे हैं ये एनफ है आपको प्रोबेबिलिटी करने के लिए आपको कुछ और करने की जरूरत इसके अलावा नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन कहता आउट ऑफ फोर हंड्रेड बल्ब्स फिफ्टीन बल्ब आर डिफेक्टिव टोटल बल्ब कितने बेटा फोर हंड्रेड डिफेक्टिव कितने हैं फिफ्टीन बाकी बचे कितने थ्री एट्टी फाइव ये हमारे गुड हैं अच्छे बल्ब हैं कहता वन बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम कितने में से फोर हंड्रेड में से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या हो गया फोर हंड्रेड आगे था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट द बल्ब ड्रान नॉट डिफेक्टेड तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए थ्री एट्टी फाइव फार्मूला लगाओ थ्री एट्टी फाइव अपॉन फोर हंड्रेड इसको सिंप्लीफाई कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता टू कस्टमर आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ठीक है ठीक है इन द सेम वीक यानी ट्यूजडे टू सैटरडे ईच इज इक्वली लाइक नीड टू विजिट ऑन एनी डे एज ऑन अनोदर ठीक है इक्वली लाइकली हैं जो दो कस्टमर हैं एक पर्टिकुलर शॉप को जाते हैं सेम डेज ऑफ वीक यानी ट्यूजडे टू सैटरडे तक वो जाते हैं ट्यूजडे टू सैटरडे तो बेटा कितने दिन हो गए फाइव डेज हो गए ठीक है क्योंकि इसमें सिर्फ मंडे और संडे नहीं है तो पाँच दिन हैं तो सबके सब जाते हैं कहता ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट ऑन एनी वन डे एज ऑन एन ओदर वट इज़ द प्रोबलिटी दैट बोथ विल सेम डे डिफरेंट डे एंड कंजिकटिव डेज तो इसका बेटा जैसे हमने वो लीपियर वाला करा था ना ये उसी टाइप का क्वेश्चन है ठीक है उसी टाइप से हम इसको करने वाले हैं तो देखिए इसमें सबसे पहले तो पॉसिबल केसेस हम निकालेंगे क्योंकि पाँच दिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस तो यहाँ हो गए हमारे पाँच कहता दोनों सेम डे पहुँचते हैं ठीक है तो किसी एक ही दिन ऐसा हो सकता है कि पहुँच सेम डे पहुँच सकते हैं ठीक है क्योंकि दोनों अभी तो है नहीं रोज़ दुकान पर जाते जा रहे हैं तो अगर दोनों सेम डे पहुँचते हैं तो ऐसा कोई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यहाँ कितने बनेंगे सेम वन वन अपॉन फाइव डिफरेंट डेज वो जाते हैं देखो पाँच दिन है पाँच दिन में से डिफरेंट डे के केसेस 
हमारे पास दो ही बन पाते हैं एक दिन वो चला गया फिर एक दिन वो चला गया फिर एक दिन वो चला गया एक दिन वो चला गया तीसरा तो फिर अलग ही हो गया है ना तो दो जोड़े तो हमारे पास यही दो ही तो बने ठीक है तो टू अपॉन फाइव कंजेक्यूटिव डेज एक जना क्योंकि जा दोनों रहे हैं अब एक जना कंजेक्यूटिव डेज कितने दिन जा सकता है चार दिन मान लो पहले कोई एक जना चला गया फिर बाकी चार दिन दूसरा जा सकता है ठीक है मैक्सिमम या पहले चार दिन कोई और चला गया फिर वो चला गया जाना तो दोनों को ही है तो एक जना कंजिकटिव डेज कितने दिन जब मैक्सिमम जा सकता है चार दिन तो चार बटे पाँच तो ये इसकी हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कहता जो लेटर है हमारे पास ये हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं नाइन ये लिखे हुए हैं किसी कार्ड पर और वन कार्ड इनसे ड्रॉ किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए नाइन उस लेटर पर ए लिखा हुआ है तो ए कितने हुआ एक दो तीन तो थ्री बाई नाइन हो जाएगा उस पर बी लिखा हुआ है बी कितने पर है बी भी तीन पर है थ्री बाई नाइन हो जाएगा लेटर बी और डी बी तीन पर है और डी एक बार है तो फोर बाई नाइन हो गया लेटर ए और सी ये भी फोर बाई नाइन हो गया क्योंकि तीन बार ए है और एक बार सी है सिंपल राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स वट इज़ द प्रोबलिटी डेट बोथ विल हैव बर्थडे ऑन डिफरेंट डेट द सेम बर्थडे इग्नोर द लीप ईयर यानी लीप ईयर वो नहीं होना चाहिए तो हमें बताना है कि उनका बर्थडे सेम डेट को हो सकता है या बर्थडे ऑन डिफरेंट डेट और बर्थडे ऑन सेम डे तो बेटा ये भी देखिए ये भी लगभग कैसे जैसा क्वेश्चन है ये जो हमने ऊपर वाला करा था ना इसके जैसा ही है तो उनका तीन सौ पैंसठ दिन होगा यानी कि क्योंकि हमें लीप ईयर को इग्नोर करना है आ, आगे कहता बर्थडे ऑन डिफरेंट डेट यानी एक दिन उसका है एक दिन उसका है तो दो डिफरेंट डेट दो कोई सी भी हो सकती है तो टू अपॉन थ्री सिक्सटी फाइव जब दो अलग और सेम डेट तो एक ही डेट होगी कोई सी भी एक डेट हो सकती है वो तो वन अपॉन थ्री सिक्सटी फाइव ठीक है अगर डिफरेंट डेट में है तो दोनों अलग अलग डेट हो गई दो बटे सिक्सटी फाइव एक ही डेट में है तो एक बटे सिक्सटी फाइव वो कोई सी भी हो सकती है नौ सेवनटीन क्वेश्चन ए गेम चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिन एरो देखो ये नीचे में इसको ले जाता हूँ ये ऐसा है कि इस टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ ताकि एक ही पेज पर दिखाई दे कहता है ये हमारे पास स्पिनिंग एरो है इसको हम घुमाएंगे तो कहता है इस पर नंबर लिखे हुए कितने एक से लेकर आठ तक ठीक है नंबर एक से लेकर आठ तक हैं विच आर इक्वली लाइकली टू कम जब इसको हम घुमाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेज के हो गए आठ कुछ भी आ सकता है तो कह रहा है एक ओड नंबर आना चाहिए तो ओड नंबर क्या हो सकता है वन हो सकता है थ्री हो सकता है फाइव हो सकता है और सेवन हो सकता है तो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी फोर अपॉन एट ए नंबर ग्रेटर देन थ्री तीन से जो बड़े नंबर हैं देखो ये ये सारे नंबर तीन से बड़े हैं कितने नंबर हैं ये पाँच तो फाइव बाय एट तीसरे में कहता है नंबर लेस देन नाइन नंबर लेस देन नाइन में तो सारे आ गए तो आठ बटे आठ ये श्योर इवेंट हो गया ठीक है तो इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है आगे देखो ये एक क्वेश्चन इसका नंबर तो नहीं डाल रखा दे रखा है कहता है फाइंड द प्रोबलिटी सेलेक्टिंग ए रोटन एप्पल फ्रॉम नाइन हंड्रेड एप्पल इज इतने तो वट इज़ द प्रोबलिटी वट इज़ द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स इन द हीप ठीक है रोटन एप्पल की जो प्रोबलिटी है वो क्या है जीरो पॉइंट टू जीरो है कितने में से नाइन हंड्रेड तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो सिंपल सी बात है तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ रोटन एप्पल हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे ठीक है तो इस क्वेश्चन को तो आप अपने आप कर लेना और इस तरह से बेटा तुम्हारी ये वर्कशीट ये वर्कशीट कह रहा हूँ ये जो भी तुम्हारा सिलेबस था फोकस सिलेबस का पार्ट नाइन प्रोबलिटी का चैप्टर कंप्लीट होता है अगर किसी बच्चे को प्रोबलिटी का चैप्टर करना है तो बस इन्हीं क्वेश्चंस को कर ले इनमें से तुम बड़ा आसानी से पास हो जाओगे लगभग ऐसे ही क्वेश्चन हमारे बोर्ड में भी आते हैं इनकी प्रैक्टिस करो धन्यवाद